På den her video, der vil jeg vise, hvordan man slår op med et italiensk opslag, når man har to gange to rib, altså med to ret, to frem. Det kan nemlig godt lade sig gøre, og man starter op fuldstændig ligesom hvis man strikkede en gange en rib med italiensk opslag. Så jeg har min, øh, min strikkepind her, jeg har garnet, og jeg har en lang ende her, som I skal være lidt længere til at se. Øhm, ligesom hvis jeg skulle slå masker op almindeligt. Og så tager jeg fat her igen, ligesom hvis jeg skulle slå masker op almindeligt. Og så tager jeg lige pinden ind under og holder fast på garnet her, så jeg holder trådspændingen. Og nu skal jeg altså slå op i rib øh, italiensk manier. Så jeg starter med en ret, og det gør jeg ved, at jeg øh, tager strikkepinden ind mod mig selv, op i midten, og spiser den der. Så har jeg lavet en ret maske. Så skal jeg lave en rang. Det gør jeg ved, at jeg tager min pind væk fra mig selv, under begge to, og spiser den der. Sådan der. Det er en rangmaske. Så ret er ind mod mig selv, op i midten, og jeg har så den der. Brand, væk fra mig selv, under begge to, og op og have fat i den der. Ret. Hvis man kan glemme, hvad man er nødt til, så kan man faktisk godt se på masken, at det der, det er en ret maske. Ikke? Så nu er jeg nødt til en brand, som er væk fra mig selv. Under begge to og op der. Og jeg kan egentlig godt lige tænke mig at tælle min masker, fordi jeg skal have 20. Og den første der, vi holdte på, den tæller ikke med. Så jeg tæller fra min retmaske her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Femten ret. 16 brand. 17. 18. 19. Og den sidste brandmaske, i stedet for at køre under, som jeg har gjort hele vejen. Så tager jeg altså bare lige øh, en af enderne og laver sådan et lykkeopslag her. Dut. Fordi så løber det ikke nogen steder. Så vender jeg mit arbejde. Og nu strikker jeg halvdelen af maskerne på pinden. Her på den ene side, og så strikker jeg den anden halvdel på den anden side. Så jeg starter altså her med at strikke mine retmasker. Og mit lykkeopslag her, der sidder forrest, det var jo min øh, rangmaske. Så derfor er det en ret maske her, som skal strikkes. Det gør jeg sådan der. Så har jeg en brand siden her, og der skal jeg altså have garnet foran arbejdet, og have den løst af, og have den tilbage, eller have garnet tilbage igen. Ikke? Så en ret her. Garnet foran arbejdet, det gør jeg altså bare ved lige at gøre sådan der. Voilà. Tilbage igen. Ret. Garnet foran arbejdet. Løst af. Ret. Garnet foran. Løst af. Garnet foran. Løst af. Og ret. Og brændt løst af. Løsdag, ret, brand løsdag, ret. Og så den sidste her, det er jo sådan en dobbelt en, fordi at jeg havde den der lykke til at starte med. Og nu har jeg lige sagt, at vi ikke strikker vores øh, brandmasker, men vi strikker lige den sidste her brand sammen, fordi så kommer der lige lidt stabilitet her i enden. Sådan der. 
Så alt indtil nu er fuldstændig main til, hvis vi lavede en gang en rib, og det er det faktisk stadig. Vi strikker lige en pind her, hvor vi strikker vores retmasker og tager vores brand løst af. På den måde så er alle masker strikket en gang. Så det er fuldstændig det samme som på den anden side. Alle de brandmasker, vi tog løst af på den anden side, de bliver strikket nu, så alle masker er strikket en gang. Og den sidste brand, den strikker jeg altså lige sådan der. Så nu er det altså sat op fuldstændig, som vi så strikket en gang i en. Og jeg er klar til at strikke min første pindrib nu. Altså jeg har slået op og strikket alle mine retmasker en gang og alle mine retmasker en gang. Så nu skal vi have byttet rundt på maskerne, sådan så at de sidder som to gange to rib. Det, vi arbejder i sådan fire, her, fire masker her, hvor vi skal have to ret og to brand. Så jeg starter med at strikke en ret, og så vil jeg gerne have de her to til at bytte plads. Så det gør jeg ved, at jeg tager min højre pind, pind bagfra, sådan her, og sætter dem omvendt på. Så nu har de altså byttet plads. Men jeg har snoret dem, fordi jeg satte dem den her vej på. Så derfor skal jeg strikke dem drejet. Så jeg strikker en drejet ret og en drejet brand. Så skal jeg lige sådan der. Sådan der. Så har jeg to ret, en brand og en brand. Så arbejder jeg med de næste fire, hvor jeg strikker den første ret. Så vil jeg gerne have, at den her brand og den her ret bytter plads. Hæng den her. Så sidder de øh, ret brand på pinden, men snoet. Så derfor strikker jeg dem drejet. Så kommer de til at sidde rigtigt, nemlig sådan der. Og så strikker jeg den sidste brand her. Det var otte masker, der nu sidder i to ret, to brand, to ret, to brand. Så strikker jeg en ret, og så er de to der i midten, hvis man kan sige det. I hvert fald er de fire. Hæng igen. Og en drejet ret. Og en drejet brand. Og en brandmaske. Så var det nemlig fire mere. En ret. Skal vi have vendt dem her om? Sådan her. Strikker den drejet. Og en rand her. Så har jeg fire masker tilbage på pinden. En ret. Vender dem her om. Sådan der. Og en drejet ret, en drejet brand, og en brand til sidst her. Sådan. Nu har mine masker byttet plads, så de sidder to ret, to brand. Prøv lige at strikke et par pinde, så I rigtig kan se, hvordan det ser ud. Nu har jeg lige strikket et par pinde her, så I kan se opslaget. Super fint og super elastisk. Hvis nu, at man skulle have strikket rundt i stedet for frem og tilbage, så leger vi lige, at vi er på den pind, eller vi, vi er nået til den pind, hvor at vi strikker rib første gang, altså den pind, hvor vi vender de midterste masker. Det er den, vi er nået til, så vi har lige strikket, vi har lavet slået op, og vi har strikket to pinde, hvor vi har strikket ret maskerne. Så fordeler jeg maskerne nu, strikker med Magic Loop, fordi at jeg ikke har så mange masker. Men vi strikker simpelthen bare videre rundt, 
Så så der jeg samler arbejdet nu. Nu har jeg garnet fra den værste pind her. Sådan der. Og så strikker vi rundt her. Det vil jo så være den pind, hvor vi skulle til at bytte masker nu. Den har jeg jo byttet. Men det er sådan, at man samler sit arbejde, når man slår op sådan her. 